ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அனோஸ் ஏ டு ஜெட் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சவு சவு கூட்டு தாங்க ரெஸ்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து அடையும் வாங்க சவு சவு கூட்டு எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் சவு சவு காயை வந்து நீங்கள் ரெண்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு நல்லா ரெண்டும் நீங்கள் வந்து தேய்ச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பால் மாதிரி வந்தும் அது நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு ஸ்கின் நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸ்கின்னை நல்லா ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்கின் மொத்தமான ஒரு ஸ்கின் இருக்கும் அதையுமே நீங்கள் எடுத்துருங்க சவு சவு கூட்டுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கேன் இதை விட பெருசானாலும் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு சவு சவு போல் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து முதல்ல தாளிக்கல நான் கடைசியில் தான் தாளிச்சுக்கு போகிறேன் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு சவு சவு வந்து நான் குக்கரில் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு மிளகாவும் சேர்த்துருக்கேன் கல்லுப்பருப்பு வந்து நான் சேர்த்துக்கல நான் வந்து தோரம் பருப்பு போட்டு கூட்டு செய்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹெவியாக இருக்காது கல்லப்பருப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாயில் நிறைய தட்டுப்படும் அதுக்கு நீங்கள் தோரம் பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகா வந்து காரமான மிளகானால நான் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட காரம் இல்லாத மிளகானா நீங்கள் ரெண்டு மூணு சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் இந்த காயில் முழுகிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்தா போதும் இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு போல் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு போல் பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பெருங்காயம் பொடியாக சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கட்டு பெருங்காயம் இருந்துச்சுன்னா தண்ணியில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் லிக்யூடாக கூட சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னுமே நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்லா கொ கொதி வர விடுங்க கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கரை மூடலாம் உடனே நீங்கள் மூடுறதோடு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கரை வந்து லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க உப்பு வந்து கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெந்து இது வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு சவுண்ட் அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவு வந்து வெந்துருக்கு நல்லா நீங்கள் வந்து அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மிளகாவை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நசிக்கிற வேண்டாம் வாயில் வந்து ரொம்ப காரமாக வரும் லைட்டாக சிலதை மட்டும் நீங்கள் மேஷ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப எல்லாத்தையுமே மேஷ் பண்ண வேண்டாம் இது தண்ணியெலாம் நல்லா வந்து வத்தட்டும் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கூட்டுக்கு வந்து ஒரு தேங்காய் விழுத அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மூணு பல்ல அளவு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து ஒரு அரை கையளவு எடுத்திருக்கேன் சீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பூண்டு ரொம்ப காரமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு பல்லாம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பூண்டு வாசனை பிடிக்காதுன்னா அது நல்லா வந்து குற குற நான் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி இப்போ வந்து நல்லா வத்திடுச்சு இப்போ அந்த தேங்காய் விழுதை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைக்கல லைட்டாக தான் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம நீர்க்க ரொம்ப அரைச்சோன்னா அப்புறம் வந்து க கூட்டுக்கு நம்ம ஊற்றுறப்ப வந்து ரொம்ப இதாகிடும் தண்ணியாகிடும் அதனால் வந்து நான் குற குறனு வந்து கெட்டியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் போட்டு ரொம்ப நாளைக்கு கொதிக்கிட வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இப்போ வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ கரண்டியில் எடுக்கிறப்ப பாருங்கள் கீழே தண்ணியே இல்லை இதுதான் கரெக்டான பாதம் இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ வந்து இந்த கூட்டை வந்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம முதலே வந்து கூட்டு தாளித்து செய்கிறதோட இதுமாரி கடைசியில் தாளிச்சிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் வந்து கடலெண்ணெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன்
இப்போ தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் தாளிப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்டியான கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு சவு சவு கூட்டு இந்த கூட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்